हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू नमस्ते कैनेडा मैं हूं नीरज अभी की यू वीडियो है ये थिंक स्कूल यूट्यूब चैनल से है और इसका टाइटल है हाउ सऊदी अरेबिया ज्वाइनिंग ब्रिक्स कैन शिफ्ट द वर्ल्ड पावर यूएसए वर्सेस सऊदी अरेबिया एक्सप्लेंड तो टाइटल से ही काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लगती है और आपको थिंक स्कूल का पता ही है कि काफ़ी क्वालिटेटिव वीडियोज़ बनाते हैं और वीडियो देखेंगे साथ साथ अपने कमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए तो लेट स्टार्ट दिस वीडियो The world's largest oil producer Saudi Arabia is reportedly asking to join BRICS. Now BRICS is an acronym for the five major emerging global economies namely Brazil, Russia, India, China and South Africa. International reserve currency planned by Russia and China. Now the announcement of a reserve currency was made by Russian President Vladimir Putin. The Saudis are cutting oil production as part of OPEC's decision to reduce Senate Democrats urging President Biden to end cooperation with Saudi Arabia. President Biden vowing to punish Saudi Arabia. Even old friends of the West are ditching it, like Saudi Arabia, and now it wants to be a part of BRICS. Hi everybody. Saudi Arabia is one of the most powerful countries in the world and more importantly it has always been the closest ally to the United States of America. But now Saudi Arabia is engaged in a cold war with the very same United States. While Saudi decreased oil production by 2 million barrels to worsen the inflation in the US, Biden threatened Saudi Arabia with unspecified consequences and even proposed to pass the NOPEC bill to challenge the security of Saudi Arabia no itself. Bill. So in return, the Saudi prince Mohammed bin Salman made a big big move that sent jitters down the spine of the United States of America. And this was his request to join India, Russia and China at the BRICS alliance. On top of that, Putin announced the emergence of a new world currency called the BRICS currency. And this is very very beneficial for India, Russia and China. So in this case study, let's do a deep dive and try to understand what exactly is this BRICS alliance all about? How will Saudi Arabia's entry into this BRICS alliance change the dynamics of world power itself? What is Putin's idea of the BRICS currency? And most importantly, what are the study materials to help you understand this critical geopolitical situation better? This video is brought to you. बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है ये क्योंकि जैसे जैसे वर्ल्ड जो है वो मल्टीपोलर होता जा रहा है ये चीज़ें जो है यूनाइटेड स्टेट्स को फेस करनी पड़ पड़ रही हैं अपनी रिएक्शनरी पॉलिसीज सेंक्शंस की पॉलिसीज की वजह से तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है चलिए फिर करते हैं कंटिन्यू बाय कोइंग इनवेडर्स बट मोर ऑन दिस एट द एंड ऑफ द वीडियो चलो लेट्स स्टार्ट ऑन द बेसिक्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस ब्रिक्स अलायंस एंड व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट दैट ईरान सऊदी एंड अर्जेंटीना ऑल ऑफ देम आर सो कीन टू जॉइन इट Well BRICS is nothing but the acronym for Brazil, Russia, India, China and South Africa. And just like we have the G7 with Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK and the US, for BRICS we have the five largest emerging economies in the world coming together to form an alliance. And most people underestimate BRICS because it has the emerging economies as compared to developed economies in the G7. But you know what guys if you take a pause and look at BRICS closely you will see that these five countries together consist of 41% of the world's population and their combined gdp is over 24.4 trillion us dollars on top of that they also have a substantial military capability and an increasing political influence in the global sphere and by coming together this group commands a voice for itself in the global sphere For example, it helps us voice our concerns of the developing economies every time the West designs policies that are favorable specifically for themselves. And a classic example of the same is the carbon tax. Carbon must have its price because nature cannot pay this price anymore. The idea of a carbon border tax is gaining ground in the United States and the European Union. A carbon border tax to level the playing field for European products if other countries do not go as far as us or refuse to go in the right direction. Western countries don't want to see companies packing up for places like China or India because of their less stringent environmental rules which make the goods produced there cheaper. Now you know guys the European countries often complain about Indian and Chinese steel industry causing a lot of carbon emissions. So they are now planning to impose a carbon tax because their industries are switching to clean energy. So in 2030 when Indian and Chinese steel enter the international market our products will be levied a tax specifically because 
we are emitting more carbon than these developed countries but this graph exposes their hypocrisy very very clearly if you look at this graph you'll realize that these developed countries have emitted so much carbon during their developing phase that they themselves are largely responsible for climate change but even then they forget the past and now they're imposing carbon tax on us when we desperately need economic fuel to grow then just like the asian development bank we have the new development bank and this is meant to disburse low interest loans for each country's development in short if the world bank and the asian development bank start bullying you this new development bank will actually help you out as a backup and last and most obviously there is economic and military cooperation also this is the reason and the importance of the brics alliance If... Excellent. तो यहाँ तक हमने यही समझा कि कैसे एक पोलिटिकल ग्रुप जो कि ब्रिक्स है उसने अपना जो इकोनॉमिक अल्टरनेटिव और कार्बन फुटप्रिंट को जो रिड्यूस करने की वजह से टैरिफ्स इम्पोज किए हैं उससे बचने के लिए एक अल्टरनेटिव इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो तैयार कर रहे हैं दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग लेट्स कंटिन्यू दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वाइड अ साउद अरेबिया वॉन्ट टू ज्वाइन द ब्रिक्स अलायंस This is a story that started as soon as the Russia Ukraine war started and like we saw first the price of oil skyrocketed then slowly the price of oil started dropping from its peak and then the oil price dropped to lower than the pre-war numbers and this is where the Saudi and the OPEC countries were scared that the recession will bring down the price of oil even further because every time recession happens the oil price drops to very very low levels So in order to increase their revenue they decided to cut their production by 2 million barrels a day as a result the price of oil shot off from $91 a barrel to $94 a barrel and like we saw on one side while this move was extremely beneficial for the OPEC it created a havoc in the west President Biden says there will be consequences for Saudi Arabia after the kingdom sided with other oil producing countries to significantly cut production. President Biden threatens consequences for Saudi Arabia after they decided to cut global oil production. This includes Saudi Arabia's OPEC allies. The American president was spotted fist bumping with the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman and now he's promising to punish the kingdom. And this is what ladies and gentlemen violated the petrodollar agreement between the US and Saudi and this agreement is something that i've explained countless times in the previous videos and it is nothing but the meeting between Franklin Roosevelt and the Saudi king and what was this deal Saudi Arabia would sell oil in dollars and the US would provide security to Saudi so when Biden threatened of consequences and threatened to pass the bill to stop weapons trade what is happening US is violating its side of the petro dollar agreement so saudi said okay guys if you threaten us with the weakening of our security we are going to mess with your dollars and more importantly if you look at the past 3 years data you will see that saudi has already started to make defense deals both with china and russia so that they are not over dependent on the us secondly like we saw in the previous episode the biden government wants to lift the economic sanctions on iran who is Saudi's enemy in the Middle East and the third reason has to do with the oil consumption of BRICS of these BRICS countries China Brazil and India are the biggest consumers of oil in the world so if they join BRICS Saudi will have the backing of the biggest oil buyers in the world these are the reasons why Saudi wants to join the BRICS alliance and this brings us to the most important question of all and that is what will happen as Saudi joins BRICS Well the first thing that is going to happen is that the US economy will be on its part to ruins the US bank interest will spike and it will lead to a disaster the question is what does saudi joining brics have to do with the US bank's interest rates well if you remember from our russia china episode it will stop something called petro dollar recycling for those who don't know here's a very very simple explanation of the same since majority of the oil can be bought only in dollars all the countries keep their dollar reserves with the us banks and because they are anyways using the dollar to trade oil they use the surplus dollars for other trade purposes or they invest it in the us economy for example in case of india although india did only 175 billion dollars worth of trade with us this year we still have 532.868 billion dollars in our reserves So with the rest 357 billion dollars 200 billion may be used to trade with other countries and the rest 157 billion dollars India could invest that money into the US economy in the form of US treasury bonds 
और ये बहुत डेंजरस है जैसे रशिया के भी काफ़ी सारे फंड्स जो हैं वो यू में थे तो यू ने वो फंड्स ही सीज़ कर दिए तो इट्स अ वेरी जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एक्शन किसी भी कंट्री के ऊपर कि उसी का पैसा जो है वो सीज कर लेना और एसेट्स को फ्रीज कर देना तो इंडिया भी इस मामले में बिल्कुल सोच रहे होंगे कि जो इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ पे पड़े हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स में उनको कैसे सेफ किया जाए तो वो पॉलिसीज सब कंट्री को हक है अपनी डिवाइस करने का लेट्स कंटिन्यू एंड जस्ट लाइक दैट ऑल द कंट्रीज दर्ल्ड हैव दर सरप्लस फॉर एक रिजर्व इन्वेस्टेड इन द यू एस इकोनॉमी This money in total amounts to 7.5 trillion US dollars and this money is used by the US banks to lend to American businesses at very very low interest rates as a result debt is very very cheap in the US so eventually american businesses prosper and their economy keeps on growing so basically saudi selling oil gives the US a 7 trillion dollar advantage Therefore if Saudi Arabia joins BRICS they could sign something called the bilateral currency swap agreement by which the BRICS countries do not have to buy oil in dollars so if you know how the bilateral currency swap agreement works please keep to this time stamp if you don't here's a very very simple explanation of the same let's say china and uk sign a bilateral currency swap agreement of 5 years for a value of 1 million dollars what this means is that China will sell 1 million dollars worth of yuan to UK and UK will sell 1 million dollars worth of pounds to China. So after conversion China will give 6.842 million yuan to UK and UK will give China 847250 pounds and they will agree upon the exchange rate to be 8.07. So for 5 years Chinese central bank can sell these pounds and get US dollars or it can lend these pounds to domestic banks and companies to settle their trade. Similarly the Bank of England can do the same with yuan so now if an english businessman wants to buy 1 million yuan worth of goods from china if he went by the conventional means he would have to pay pounds to the english bank which will then convert the sum to dollars and then it would transfer the dollars to the us bank account of china and then the chinese bank will transfer the converted sum of yuan to the chinese businessman but now the english businessman would simply borrow 1 million yuan from the bank of england and directly pay the chinese bank account in england and as soon as this money is transferred in the chinese bank account in england the chinese bank in china would transfer 1 million yuan to the chinese businessman and the same thing could be done vice versa when a chinese businessman wants to sell something in the uk so if you see two big players can now do international trade without depending on the us dollar this is how bilateral currency swap works and after 5 years both central banks of uk and china will pay their respective currencies back at the agreed exchange rate of 8.07 so this way both the countries get three major advantages number 1 both countries can eliminate their exchange risk number 2 both countries can use this currency to exchange it for dollars if needed and number 3 businesses in both countries can carry out trade more economically so eventually the business relationship between both these countries gets better and better and last and most obviously the dependency on the us dollar decreases by a large large extent on top of that china has already mastered the prototype of an alternate international payment network called the m bridge prototype This is nothing but an alternative to SWIFT to make international transactions with central bank digital currency. Yes, this is a revolutionary project that is being done in collaboration with the BIS Innovation Hub at the Hong Kong Center, the Hong Kong Monetary Authority, the Bank of Thailand, the Digital Currency Institute of People's Bank of China and the Central Bank of United Arab Emirates. and 20 banks in hong kong thailand mainland china and the ua used this embridge platform to conduct 164 payments and foreign exchange transactions totaling over 22 million dollars so if this prototype becomes successful it is yet another challenge for swift this is the reason why even america is desperate to launch the digital dollar and now the us is looking into creating its own digital dollar a simple bank Digital currency. Is the Fed working on a digital dollar? I think it's possible. Is all I would say. You've seen many other countries like ours, well-off countries like ours, that are looking at it seriously. The day after an implosion in the crypto markets, the Federal Reserve launched a plan to test a digital dollar. So if Saudi joins BRICS and signs these agreements and starts using the tech to trade with India and China, then two of the biggest consumers of oil. 
will no longer be using dollars to trade and this is a huge setback for the us because china alone holds 1 trillion dollars worth of us bonds so if they are not buying oil in dollars the chinese could sell those bonds and that could put a dent in the american economy so even if only china pulls out its treasury bonds the us will have 1 trillion dollars less in bonds and this brings us to the most important question of all and that is how will saudi's entry into the brics change the world order Well this is where we have something called the BRICS currency come in and according to Putin's announcement this new currency would act like a basket containing the value of five BRICS countries which are the Chinese renminbi the Russian ruble the Indian rupee the Brazilian real and the South African rand this basket would make it semi decentralized and more stable than the US dollar and to top it all off to give the currency even more power and stability according to experts This currency could be gold backed. In simple words, the value of a gold backed currency is pegged to gold. So tomorrow if Indian rupee becomes gold backed, then the value of rupee will be defined such that 1 gram of gold equals 50000 rupees. What it means is that tomorrow if you give 50000 rupees to RBI, they would redeem its value by giving you 1 gram of gold. But with fiat currency it's not backed by any commodity. So if I pay you 100 rupees, it simply means I promise to pay 100 rupees and the currency is backed by the faith of the government. and here's how it makes a big big difference so in case of gold backed currency if the government has 1 kg of gold and 1 gram of gold is worth 50000 rupees then the government can only print 50000 into 1000 which is 50 million rupees of currency bills and if they want to print more they will first have to buy more gold keep it in the reserve and then print money but with fiat currency they can simply go on to print money and this could cause inflation in the economy So as a trader I can be more confident about the value of my trade. This is being stated as the reason why the BRICS nation have been buying gold at insane levels. Now how this BRICS currency is going to emerge and function as an international currency only Putin can tell. But on the outset what we need to know is that if the BRICS succeed in designing their own currency for the first time in half a century we could again have a currency backed by gold which on its own would almost instantly make it the most valuable money on earth and more importantly if saudi arabia joins brics it will not just be gold but even oil that will lay the foundations for the brics currency so two of the most valuable commodities on the planet will back both this alliance and this currency if things go well This is the reason why the entire world is eagerly watching what Saudi Arabia does and how will it change the world order with BRICS. And this brings me to the last part of the episode and that are the study materials to help you understand this geopolitical tensions better. But before we move on, I want to quickly thank our partners of this episode and that is Coding Invaders. People the international markets have been free falling in the last few weeks and in conditions like these there is a high possibility of a job crisis. In fact, there is already a job crisis in the US. But that's where coding invaders come in. They help you switch from non-IT profession to IT for high-paying jobs within just 6 to 8 months as a data analyst. Their current placement stats are 93% and the best part is that before you enroll for the course, they provide you with a guaranteed job agreement with a money back guarantee. So basically, if you do not get placed you will get a 100% refund their courses have real business case studies job oriented projects and assignments designed by industry experts from amazon philips deloitte and others and even a civil engineer like me with a non it background will be able to learn data science and be eligible for a high paying it job such as a data analyst so you do not need a coding background to get into such jobs they have helped 20000 plus candidates secure 10 to 25 lpa packages in the past 6.5 months with the help of their 300 plus hiring partners so this black friday you can choose to invest in yourself rather than the markets so if this sounds useful to you use the link in the description enter the code ts35 and get a 35% discount on the job guarantee batch Moving on to the study materials the first thing i'm attaching is the document on embridge from the bis innovation hub itself secondly i am attaching a few docs related to brics to help you understand the alliance better and thirdly i am attaching saudi arabia and all the oil related reports to help you understand these oil wars and conflicts better so do have a look at them and let me know what you think 
that's all from my side for today guys if you learned something i'll build please make sure to hit the like button in order to make youtube ever happy and for more such insightful business and political case studies please subscribe to our channel thank you so much for watching i will see you in the next one bye bye वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो काफ़ी बढ़िया पर्सपेक्टिव इन्होंने प्रेजेंट किया खास तौर पे सबसे बढ़िया पार्ट मुझे वो लगा जहाँ पे इन्होंने ये बताया कि सऊदी अरेबिया का को तेल बेचने से यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी को कितना फ़ायदा होता है बेसिकली uh, उसमें कॉन्सेप्ट ये था कि अगर सऊदी अरेबिया जो है वो तेल बेचता है डॉलर्स में तो बाकी सारे कंट्रीज़ को अपना पैसा जो है वो यू एस बैंक्स में रखना पड़ेगा ताकि वो ट्रांजैक्शन जो है कन्वर्जन हो सके जैसे इंडिया रुपीस में पैसा पे करेगा सऊदी अरेबिया को लेकिन वो जाने चाहिए यू एस डॉलर्स में तो वो इस तरीके से जाएंगे कि इंडिया जो है अपना पैसा जो अपना अमेरिकन बैंक है उसको डॉलर इक्वलेंट्स में रुपीज़ में ट्रांसफ़र कर देगा फिर यू एस वाला बैंक जो अमेरिकन बैंक है वो पैसा ट्रांसफ़र करेगा सऊदी अरेबिया को इक्वलेंट डॉलर टर्म्स में तो इसमें जो है ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन फीस और बाकी सारी चीज़ें जो है वो लगती हैं वो तो एक अलग चीज़ है लेकिन इस ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए इंडिया जो है अपना बहुत सारा पैसा अमेरिकन बैंक में रखेगा ताकि उसको जब भी ज़रूरत पड़े वो तेल खरीद सके या कोई भी और अगर दुनिया में किसी और जगह से कोई कॉमोडिटी खरीदता है इंडिया जो कि डॉलर वैल्यूज़ में खरीदनी पड़ती है तो उसके लिए भी जो अपना रिजर्व है इंडिया उस वहां पे रखेगा तो इसमें क्लियर एग्जांपल देखिए बताया कि अगर वहां पे पैसा पड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली अमेरिकन बैंक उसको यूज करेगा अपने बिजनेसमैन को लेंड करने के लिए लो इंटरेस्ट रेट पे जिसकी वजह से वो बिजनेसमैन अपना बिजनेस चला सकेगा और यूएस के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं तो इट्स अ फ्री मार्केट इकोनॉमी हर बिजनेस जो है वो इतना रेगुलेटेड नहीं है तो लोगों को बहुत सारी स्पेस मिल जाती है आ, अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए एक उनको मनी मिल गया अमेरिकन बिजनेस को सेकेंड लॉस जो है वो फेवरेबल हैं बिजनेस के लिए तो वो बिजनेस इस्टेब्लिश ईजिली कर सकता है थर्ड यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट जो है वो वर्ल्ड की थर्ड बिगेस्ट पॉपुलेशन है तो एक मार्केट साइज भी आ, वहाँ के बिजनेसमैन को मिल गया इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो वहाँ पे इस्टेब्लिश करनी बहुत आसान होती हैं एक्सेस टू कैपिटल सेकंड एक्सेस टू मार्केट एंड थर्ड जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो फेवरेबल हैं बिजनेस के लिए तो इसलिए जो हम देखते हैं टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स में ही क्यों हेडकोर्टर्ड हैं अपार्ट फ्राम टेक्नोलॉजी वर्ल्ड बाकी भी इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक फाइनेंस से रिलेटेड बड़ी बड़ी कंपनीज या रिसर्च uh, uh, से रिलेटेड बड़ी बड़ी कंपनीज या मीडिया से रिलेटेड बड़ी बड़ी कंपनीज ये यूनाइटेड स्टेट्स में इसीलिए हैं क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं वो उनको सपोर्ट करती हैं अब इन्होंने टुवर्ड्स द एंड ये एग्जांपल दी कि अगर चाइना मान लो वहाँ पे जो वहाँ चाइना के रिजर्व्स हैं अमेरिकन बैंक से वो पुल आउट कर ले तो अमेरिका को आ, कितना नुकसान होगा तो इट्स अ वेरी कॉन्टेंशियस इशू फॉर अमेरिका क्योंकि ऑल दो अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रांग है और बहुत बड़ी है और एक ट्रिलियन डॉलर्स अगर चाइना पुल आउट भी एक ट्रिलियन डॉलर का नुकसान अगर हो भी जाए यूनाइटेड स्टेट्स को चाइना के पुल आउट करने से फिर भी वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा लेकिन एक सिग्नलिंग पूरे वर्ल्ड को जाएगी कि एज इस तरीके से यू की इकॉनमी में डेंट डाला जा सकता है तो उस चीज़ को अमेरिका जो है वो हर हाल में अवॉइड करना चाहेगा और ऐसी पॉलिसीज ज़रूर लेके आएगा जिससे वो दूसरे कंट्रीज़ को किसी भी तरीके से अपनी इन्फ्लुएंस के अंडर रखे यूनाइटेड स्टेट्स इतनी आसानी से अपनी इन्फ्लुएंस जो है वो दुनिया में दुनिया से छोड़ने वाला नहीं है और जो इन्होंने बात की गोल्ड बेस्ड करेंसी की वो मुझे अभी समझ में आया कि इतने इंडिया ने इतना गोल्ड क्यों बाय किया क्योंकि आप कमोडिटी बेस्ड अगर करेंसी रखेंगे तो उसकी वैल्यू को कंट्रोल करना बहुत ही बढ़िया रहता है और उसमें ट्रस्ट इस्टेब्लिश करना भी इजी रहता है जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दे बताया कि जैसे अगर आपके पास फिफ्टी थाउजेंड इक्वल्स टू वन ग्राम ऑफ गोल्ड है तो अगर आपको एक्स वैल्यू ऑफ नोट्स जो हैं वो छापने हैं तो आपको उतना गोल्ड अपने रिजर्व्स में गवर्नमेंट को रखना पड़ेगा तभी वो आ, उतने अमाउंट के जो है वो करेंसी जो है छाप पाएगी जिससे क्या है इकोनॉमी जो है बहुत आ, सही तरीके से कंट्रोल की जाती है अभी जो हम देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी दुनिया में जो इन्फ्लेशन आया हुआ है वो इसी की वजह से आया हुआ है कि बहुत सी सरकारों ने कोविड के टाइम पे नोट्स जो है वो धड़धड़ प्रिंट किए क्योंकि अपनी स्कीम्स वेलफेयर स्कीम्स चलानी थी कनाडा की भी यही प्रॉब्लम है यूके की भी यही प्रॉब्लम रही यूनाइटेड स्टेट्स में तो खैर बहुत ही ये वाली प्रॉब्लम रही कि आ, अपनी सोशल वेलफेयर स्कीम्स चलाने के लिए जो आ, एक तो 
सारे बिजनेसेस बंद थे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा हो नहीं रही थी कोविड के टाइम पे तो उस समय पे उन्होंने बहुत सारे जो अपने नोट्स जो है प्रिंट कर दिए जिससे कि अभी इन्फ्लेशन सारी दुनिया को देखने पड़ रहा देखना पड़ रहा है और साथ में जो ऑयल क्राइसिस क्योंकि सप्लाई चेन सारी डिस्टर्ब हुई हुई हैं और यूक्रेन रशिया की वार की वजह से काफ़ी सारे सेंक्शन वाली पॉलिसीज़ और बहुत सी और चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो क्राइसिस में है तो इसको अवॉइड करने का भी एक अल्टरनेटिव तरीका आई थिंक ब्रिक्स कंट्रीज़ जो हैं वो ढूंढ रहे हैं अब आते हैं ऑयल डिपेंडेंस की बात के ऊपर जो ओपेक कंट्रीज़ हैं ओपेक कंट्रीज़ में आई थिंक रशिया और सऊदी अरेबिया डेफिनेटली हैं तो इन्होंने प्राइसिंग और प्रोडक्शन पे अपना कंट्रोल किया हुआ है ये बना ही इसलिए था ताकि जो ऑयल प्रोडक्शन है और ऑयल की जो प्राइसेस हैं उसको कंट्रोल किया जाए वर्ल्ड मार्केट में और अपने हर कंट्री के पास जो भी रिसोर्स होते हैं वो उसको यूज़ करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए यूज़ करता ही है तो इसलिए ओपेक बेस सिस्टम जो है वो इन्फ्लुएंशियल है दुनिया में अब दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व कहाँ पे है आई थिंक फर्स्ट नंबर पे वेनिजुला है सेकंड नंबर पे ऊपर आई डोंट नो आई थिंक सऊदी अरेबिया है और थर्ड नंबर के ऊपर कनाडा है और उसके बाद बाकी सारे अब ऑयल रिजर्व होना डज नॉट मीन के हाईएस्ट ऑयल प्रोडक्शन है हाइएस्ट ऑयल प्रोडक्शन हमें ऑब्वियसली पता ही है यूनाइटेड स्टेट्स करता है फिर सऊदी अरेबिया बहुत ऑयल प्रोड्यूस करता है और जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो उसको प्राइस को भी कंट्रोल करेंगे अब यूनाइटेड स्टेट्स को यहाँ पे भी प्रॉब्लम है कि आप हमारे अकॉर्डिंगली हमारी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली अपना ऑयल जो है वो बेचिए दुनिया में तो ये एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है कि आप प्राइस भी डिक्टेट करना चाहते हैं और आप दूसरे कंट्री को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन नॉट बाय फ्रेंडली मेजर्स आप उसको डिक्टेट करके बताना चाहते हैं और यूएस इसलिए ये सब करता है क्योंकि मैं देख रहा था एक दिन मैं कोरा पे आ... वैसे ही पढ़ रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स की ऐसी पॉलिसीज क्यों हैं तो किसी एक अमेरिकन बंदे ने बहुत ही आ, मतलब इल इन्फॉर्म्ड आंसर लिखा था कि हमारे पास सब कुछ है यूनाइटेड स्टेट्स के पास हर रिसोर्स है ऑयल ले लीजिए मिनरल्स ले लीजिए मेटल्स या और, और सब चीज़ें ले लीजिए अपनी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए और हमें वर्ल्ड की ज़रूरत नहीं है इसलिए हम कुछ भी पॉलिसीज़ बनाते हैं और वर्ल्ड जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाता तो ऐसा नहीं है उसके अलावा बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं सिर्फ रॉ मटेरियल और आ, इन सब चीज़ों से ज़्यादा कुछ नहीं होता और भी रिसोर्स आपको चाहिए और वर्ल्ड के साथ कोलेबोरेट करके चलना जो है वो एक असेंशियल कंपोनेंट है फॉरेन पॉलिसी का किसी भी कंट्री का तो जो अमेरिका की अभी पॉलिसीज़ हैं वो अपने एलाइज़ को पुश कर रहे हैं एक्चुअली अपनी अल्टरनेटिव पॉलिसीज़ बनाने के लिए और ये सऊदी अरेबिया का केस है कैनेडा के भी केस हो चुका है पहले कि जब आई थिंक बेबी फार्मूलाज थे कुछ कनाडा चाइना को बेच रहा था और यू एस चाइना के जो टेंशन चल रही थी तो यूनाइटेड स्टेट्स ने कनाडा को बोला कि आप चाइना को मत सेल कीजिए तो कनाडा ने एग्री नहीं किया तो यू एस ने क्या किया कि टैरिफ इम्पोज़ कर दिया कनाडा के बेबी फार्मूला इम्पोर्ट्स के ऊपर जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स में वो इम्पोर्ट्स जो हैं वो कम होगी ऑब्वियसली कैनेडा की इकॉनमी को नुकसान हुआ तो कैनेडा ने क्या किया कि चाइना में जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको बढ़ा दिया और तो ये रिएक्शनरी पॉलिसीज ज़्यादा काम नहीं करती लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं रहती तो इसका कुछ ना कुछ अल्टरनेट अल्टरनेटिव जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स को निकालना ही पड़ेगा अगर उनको अपनी इन्फ्लुएंस जो है वो दुनिया के ऊपर बनाई रखनी है फ्रांस के साथ भी यही हुआ फ्रांस को जो ऑस्ट्रेलिया और यूके वाला एग्रीमेंट है वहाँ से निकाल दिया गया तो फ्रांस भी अपनी अल्टरनेटिव पॉलिसीज़ जो है वो देख रहा है तो पूरी दुनिया के साथ जो है वो पंगे लेके रहना बढ़िया बात नहीं है और अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स आई आई एम श्योर इस परस्पेक्टिव को भी देख रहे होंगे कि अगर सऊदी अरेबिया वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है वो एस ब्रिक्स को ज्वाइन कर जाता है जिसमें ऑलरेडी इंडिया एंड चाइना वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है ऑयल इम्पोर्टिंग कंट्रीज हैं उनके साथ अगर प्रोड्यूसर को मार्केट मिल जाए तो उससे बेटर क्या चीज़ होगी तो वो अगर अपनी अल्टरनेटिव करेंसी के थ्रू जो है चाहे वो करेंसी स्वैप मैकेनिज़्म हो या कोई भी और मैकेनिज़्म डिवाइस करके अपनी जो है वो ट्रेड करनी शुरू कर दें तो इससे कितना नुकसान होगा अमेरिकन इन्फ्लुएंस को ये अमेरिकन थिंक टैंक्स को सोचने वाली बात है अब ये कैसी कितना मटीरियलाइज होता है ये आने वाले समय में देखने वाला होगा क्योंकि सऊदी अरेबिया को बहुत बड़ी जो मिलिट्री सिक्योरिटी की गारंटी वो यूनाइटेड स्टेट्स ने दी है क्या ये भी देखने वाला क्वेश्चन है कि क्या सऊदी अरेबिया उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके या उसको इग्नोर करके ये स्टेप आगे कंटिन्यू करता भी है या सिर्फ और सिर्फ एक वार्निंग सिग्नल है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ये देखने वाली बात होगी एक चीज़ इसमें मुझे वीडियो में ये लगी कि जो ब्रिक्स को अगर सऊदी अरेबिया ज्वाइन करता है और बाकी सारी करेंसी ट्रांजेक्शन
वो भी बढ़ेगा दुनिया में तो वो इंडिया के लिए एक सोचने वाली बात होगी कि आ, इंडिया उसको कैसे एड्रेस करेगा उस इशू को क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रशिया और चाइना के भी इशूज़ हैं लेकिन रशिया इंडिया को सपोर्ट भी करता है लेकिन कुछ भी हो सकता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एडवांसेस हैं इसको क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत है एंड थैंक्स टू थिंक स्कूल जिन्होंने ये वीडियो बनाई और uh, हमें इस परस्पेक्टिव uh, से जो है वो जागरूक किया तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको थम्सअप ज़रूर कीजिए अगर चैनल पे नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए आपकी कोई भी फरमाइश है कोई भी वीडियो आप चाहते हैं कि हम आपके साथ बैठ के देखें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म का लिंक मिल जाएगा वहाँ पर भी आप अपनी वीडियो रिकमेंडेशन जो है हमें दे सकते हैं और आपकी कोई और फीडबैक है कोई और सुझाव है वो भी कमेंट सेक्शन में नॉन अब्यूजिव लैंग्वेज में हमें आप बता सकते हैं तो चलिए मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय बाय